Le atrocità di Buccia sono il manifesto dei presunti crimini di guerra della Russia in Ucraina. L'Unione Europea e gli Stati Uniti ritengono i leader russi legalmente responsabili del crimine internazionale, ma l'azione legale si sta rivelando difficile. Well, in terms of the crime of aggression, un unfortunately, the International Criminal Court does not have jurisdiction over the Ukraine-Russia uh, situation. Russia is not a signatory to the court. Uh, Ukraine has filed declarations, but is not a signatory to the Rome Statute. And so uh, that means uh, the International Criminal Court does not have jurisdiction to try aggression. Lontano dal Tribunale di Haia, la Commissione europea sta valutando due opzioni per perseguire il crimine di aggressione, un tribunale ad hoc internazionale indipendente o un tribunale speciale ibrido basato sul sistema giudiziario ucraino, ma composto da giudici internazionali. You have a, a political difficulty, which is uh, getting enough states within the General Assembly at this point to agree on such a tribunal, on such an agreement. So it's a political problem and there are some uh, struggles ahead. La situazione giuridica è quindi complicata, ma ci sono anche precedenti importanti, ad esempio contro l'ex capo di Stato serbo Slobodan Milosevic o il processo di Norimberga. I mean Milosevic uh, never thought he'd be in front of a court, but Hermann Göring in, in 1942 never thought he'd be in front of a court. Three years later, he and the architects of the the final solution are sitting in front of an international court. So You know, we, 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 we don't deal in fantasies, but um, there is precedent for um, the likes of Putin uh, ending up their days in uh, legal battles and, um, and court proceedings.